Aunque no se conocen todavía algunos detalles, lo real es que Irán por primera vez, que yo sepa, pero el especialista que hemos invitado podrá corregir quizá ese punto, por primera vez Irán ha disparado misiles de crucero y balísticos, es decir, los que vuelan a gran altitud y los que van cerca de la superficie terrestre, de la misma manera que drones, más de 300 se calcula contra territorio israelí. Recordemos que Irán es uno de los países musulmanes que mantenía buenas relaciones con el Estado de Israel hasta la Revolución Islámica del año 78-79. Desde ese momento pasó a ser considerado eh, el, uno de los enemigos principales que Israel tenía en el Medio Oriente y de hecho durante los últimos tiempos ha respaldado grupos armados que disparan contra Israel también como es el caso de Hezbollah en el Líbano de la milicia UTI en Yemen y también del grupo Hamas en Palestina eh, hubo inmediatamente después el día domingo que es el lunes en Israel una sesión del gabinete de guerra pero no llegó a conclusiones, en todo caso no las comunicó. Y la prensa israelí habla de una división entre los sectores más duros que quieren una réplica a la altura de lo que han ellos vivido y otros que están dispuestos a escuchar la recomendación dada por el presidente Joe Biden, tanto más importante que Israel le debe parte del éxito en la defensa antiaérea a la tecnología norteamericana y aparentemente también de otros países europeos. Hemos invitado para entender cómo se ha llegado a este punto y qué consecuencias pueden derivarse de él a un internacionalista reconocido por su rigor y por su ponderación, pese a que no oculta naturalmente sus orígenes y su lealtad al tema palestino. Buenas noches, señor Farid Kajat. Muchas gracias por estar en el PP una vez más. Buenas noches. Bueno, lo primero que diría es... Eh... Hay dos cosas inéditas que han ocurrido estas, este mes. Primero, Israel ataca regularmente blancos iraníes. Lo novedoso el primero de abril fue que atacara una misión diplomática. Eh, donde mató a un general donde importante mató de la Guardia Revolucionaria el segundo, y otros oficiales. El segundo al mando de la Guardia Revolucionaria, otro general y otras personas. Pero eran básicamente militares. Las la víctimas, siete de las trece víctimas. Eh, Irán nunca había atacado directamente territorio israelí. De hecho, cuando objetivos iraníes eran atacados por Israel habitualmente en Siria, o bien respondía alguna de las milicias aliadas de Irán, o si respondía a Irán, respondía contra blancos presumiblemente israelíes, como presuntas, digo, porque no está confirmado, bases de la inteligencia israelí en el norte de Irak, pero no contra Israel. Esas son las dos novedades. O sea, Israel escaló. Mi presunción es que parte de la motivación de Netanyahu, porque no comunicó previamente su intención de atacar la misión diplomática iraní, era una escalada que le saque las castañas del fuego a él que está con cargos de corrupción, eh, con revuelta política interna por su intento de controlar la Corte Suprema lo cual tiene que ver con sus casos de corrupción, por las fallas de seguridad del 7 de octubre y por lo mal que va la guerra en Gaza, en donde no han destruido a Hamas, uno de sus objetivos, no han recuperado rehenes salvo vía negociación, salvo, salvo tres casos, y están acusados ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Entonces, todo ha ido mal para Netanyahu y creo que él piensa que escalar es la forma de mantenerse en el gobierno lo necesario para encontrar algún tipo de salida a su predicamento político. Precisamente porque había ese cálculo, yo tenía dudas, de, bueno, de hecho dije en un podcast que tengo que no creía que Irak, Irán atacara directamente, como no lo había hecho nunca antes y porque es militarmente muy inferior. Pero claro, fue un ataque telegrafiado como para causar el menor daño posible y creo obtener información de inteligencia sobre eh, las eh, capacidades de defensa antiaérea y antimisiles de Israel que nunca había sido sometido a una prueba equivalente a esta. De acuerdo. Ahora, yo recuerdo que la última vez que hablamos fue sobre su libro uh -huh. la, amenaza, eh, la amenaza fantasma. Y la amenaza fantasma. Ahora Irán uh -huh. se ha vuelto una amenaza real porque no solamente Israel, sino otros países de la región 
temen el poderío militar iraní, que es naturalmente inferior, como se ha evidenciado por lo demás el sábado, al de Israel, pero que es poderoso, además de que no sabemos cuál es el estado de su desarrollo de armas nucleares. Eh, sí, bueno, yo hablaba de amenaza fantasma refiriéndome al mar, llamado marxismo cultural en América Latina. Irán, si acaso, fusiló comunista, básicamente acabó con el Partido Comunista, el cual es ilegal, pero... Eh, esto es en buena medida producto del de grave error de Donald Trump de eh, poner fin unilateralmente al acuerdo nuclear con Irán. Eh, el programa nuclear iraní estaba sometido a restricciones que supervisaba la Agencia Internacional de Energía Atómica. La agencia verificaba que cumpliera con esas restricciones en cuanto a grado de enriquecimiento y cantidad de uranio enriquecido. Eh, y, y Trump decide poner fin al programa con lo cual, ahora tenemos un Irán que está enriqueciendo sin límite aparente y hay un informe de una agencia que, de, bueno, no es de inteligencia propiamente, pero es una agencia privada que estima que en un año Irán podría tener bombas atómicas. Pero hace años que oigo que en tu sí, van a tener. ¿eh? Sí, yo Se por eso lo vería, lo vería sí. con, con pinzas. Pero mi punto es, ahora no hay nada que restringe el programa nuclear iraní como era el caso mientras hubo acuerdo nuclear. Y además Irán eh, uno eh, está armando decididamente a Rusia, vendiéndole misiles y drones, y es un actor disruptivo en el Oriente Medio. Eso pudo haber cambiado de haberse mantenido el acuerdo nuclear y haberse suscrito nuevos acuerdos en materia de seguridad. Eh, en parte esto es producto del error de Trump, en mi opinión. De acuerdo. Ahora, ¿cómo se han comportado los otros actores en el Medio Oriente? Porque hemos visto Estados Unidos con Biden re, eh, reaccionando rápidamente, ayudando militarmente a Israel desde sus portaaviones y sus otras instalaciones militares en la región. Parece que buena parte de, de los misiles han sido destruidos por baterías norteamericanas uh -huh. y de otros países europeos. Pero ha dicho al mismo tiempo que no es favorable a una represalia que tome Israel uh -huh. y que se lo hiciera no contaría con el apoyo para ninguna misión ofensiva contra Irán y lo que ha dicho Biden no, no le han hecho mucho caso antes cuando ha dicho uh -huh. algo por sí. el estilo contra Irán no cuando sucedió lo de Irán en su sede diplomática en Siria también exhortó a la moderación a que no haya represalias para evitar y vemos el sábado que ha tenido o sea que el poder de la diplomacia norteamericana está menoscabado pero hay otros actores, Jordania, por ejemplo, porque Irán no tiene frontera no, con Israel. No. Tiene que atravesar cientos de kilómetros en espacio aéreo, por lo menos los misiles uh -huh. eh, de crucero, porque los otros parece que salen de la atmósfera, suben enormemente eh, los, antes de bajar. Sí, ¿no? los misiles balísticos, de, ahora estos son de un alcance de unos mil kilómetros, no todos los misiles balísticos salen de la atmósfera terrestre. En este caso Creo... parece que algunos no han salido. Ah, bueno. bueno eh, es lo que es posible. Los misiles Israelia. balísticos sí. tienen la capacidad... Sí. A diferencia de los de crucero que vuelan sí. a relativamente baja altura, los misiles balísticos, como el nombre lo indica... Bueno, el nombre no lo indica exactamente, pero describen una parábola y en parte del trayecto salen de la atmósfera terrestre, reingresan y finalmente dan en el blanco. Eh, son más fáciles de derribar eh, porque... Tienen una trayectoria fija. Los, los misiles de crucero no pueden escaparse. ser, claro, sí. pueden ser maniobrados sí. Eh, sí. en pleno vuelo. Sí, sí. Ahora, ¿cómo han reaccionado los, los otros países eh, árabes musulmanes de la región? Bueno, Jordania. Irán, Irán los es, ha puesto en evidencia sí, porque sí. o han brindado colaboración de inteligencia a Estados Unidos, como y Jordania, a Israel, ¿no? Jordania más aún, Jordania sí. derribado sí. misiles por eh, pasar por su espacio aéreo. Claro, ellos alegan que no para proteger a Israel, sino porque, para que no violen su espacio. porque violaron su espacio aéreo. Pero claro, lo que Irán quería poner sobre el tapete es que hay países árabes que están dispuestos a cooperar con Estados Unidos e Israel para ayudar a Israel frente a un ataque iraní, pero no están dispuestos a hacer nada medianamente equivalente ¿Pero hay para ayudar a los palestinos a de Gaza frente a los ataques ya, de Israel. ¿Algún país árabe musulmán ha respaldado la acción de Irán? No, nadie, que yo sepa, nadie. no. O sea, que no, Irán... Irán es un país eh, paria en la región, en el sentido... A ver, lo de paria puede tener múltiples excepciones, pero yo diría en el sentido de que es un país aislado. El, porque, claro, los dos únicos regímenes que tienen algún grado de relación con China y Rusia en el plano de la seguridad eh, son Siria e Irán. Pero Siria es un estado fallido 
que ha quedado totalmente destruido tras una guerra civil en la cual se involucraron actores externos. El único Estado militarmente competente dentro de ciertos límites en la región que no es aliado estadounidense es Irán. De acuerdo. ¿Qué conclusiones se derivan de lo sucedido para el tema de Gaza? Porque el problema subsiste. Hay la advertencia de que Israel entrará a hacer una operación terrestre uh -huh. en la ciudad de Rafa en particular sí. y es en vísperas de esto que se produce el ataque iraní. Por una parte y por otra parte el problema de los rehenes también subsiste. Hay más de 130 uh -huh. israelíes que fueron capturados por Hamas el 7 de octubre, tienen seis meses, es decir, más de lo que vivimos acá durante la crisis en la embajada de Japón. ¿no? Nuevamente para Netanyahu era conveniente distraer la atención respecto a Gaza por al menos tres razones. Eh, la, la primera es que eh, la guerra no va como Israel esperaba. ¿no? Eh, o sea, según el propio Israel, entre muertos, heridos y capturados habría neutralizado a la mitad de los milicianos de, de Hamas. Estamos hablando de seis meses y en seis meses Hamas tendría la a la mitad de sus combatientes en armas aún. Eh, en segundo, solo liberó de motu propio tres rehenes. El resto fueron liberados a través de una negociación directa con Hamas, a través de intermediarios. Y eh, tercero, eh, tiene que seguir insistiendo con que va a haber una incursión terrestre en Rafa porque esa es una de las condiciones que le ponen sus aliados extremistas en la coalición de gobierno para no abandonarlo en el Congreso, cosa que llevaría a la caída de su gobierno. Y a, y Pero algunos generales indican que no hay tal plan para, para eh, atacar. Bueno, en fin, estamos ante una incertidumbre. Sí. Y mientras tanto, todo esto se produce en plena campaña presidencial norteamericana. Trump dijo que él resolvería el problema que hablaría con Netanyahu y las cosas se mmm, calmarían. Y, por otra parte, tiene una situación judicial aún más complicada que la, que, que la de Netanyahu. Pese a que en Estados Unidos uno puede ser candidato, siendo condenado, incluso sí, claro. estando en la cárcel. Ha habido un socialista que fue candidato sí. desde prisión, sí, sí, así sí. que habría sí. antecedentes. Aunque, en primer lugar, eh, este es el juicio que empezó y sería el único que podría llegar a un fallo en primera instancia antes de las elecciones. Y en tanto no haya un fallo firme, es decir, él va a apelar probablemente, si es un fallo adverso, eh, no va a prisión. Entonces no iría a prisión, todo parece indicar, antes de las elecciones. Pero sí podría ser candidato con un fallo en primera instancia. Sí. Eh, ahora, esto de que él resolvería todo en un día, sí. resolver todo en un día implica eh, convertir el statu quo en el estatus definitivo. Y eso favorecería a Israel y a Rusia en eh, los conflictos claro. en donde sí. dice que lograría sí. eso. Bueno, muchas gracias en todo caso por, eh, por tratar de aclararnos un conflicto que tiene sus complejidades tanto en la región como sus repercusiones por lo pronto en la elección de Estados Unidos y sin duda también sobre otros aspectos internacionales. Muchas gracias Farid Cajat. No. Muy buenas noches.